小叔，总算回来了。我父亲常常惦记着你，吩咐我一定要好好照顾。可你这腿还是没治好。他是谁？啊，忘了介绍。小叔，这是我妻子，宋玉儿。她长得很像一个人。谁？一个骗了我的女人。四年前我和她私奔的路上。他抛弃了我，毁了我这双腿现在是我的场，走。那个姓郑的军官已经死了。不错，和约定的时间，一分不差。那吴先生，你是不是应该把我们家的事？玉农。今天刚来了一个特别重要的任务，我们必须马上完成它。什么任务？看看这个人，秦克文，我刚刚见过。别伤及无辜，把人放了，我给你留个体面。秦启达，别把我逼急了，给你三秒的时间，一、二。三，少帅，郑军官不是装的，他中毒了。刚刚在赌场，他险些破坏了我的计划。不过我们交错而过，应该没有看清楚我的长相。那就好。不久前，秦将军遇刺，重伤入院。秦少帅追查到，是一个他父亲的手下，被日本人收买了，出卖了他父亲的行踪。<笑>日本人觉得他是一个来替父求饶的软骨头，可以招之即来，挥之即去，随意其。快点，跪下去！快点，快点！这有好习惯了。看他跪下。吃啊！可没想到，秦克文杀了他，替重伤的父亲报仇。言归正传，秦家有一张残缺的地图，不知道藏在哪里。你这次的任务就是拿到这张地图。放心。我已经给你安排了一个新的身份，只要你好好完成这次的任务，关于你家的事，我会告诉你的。那吴先生，你可要信守承诺。那这一次
，我什么身份啊？小帅，出大事了，有人给将军送了个女人。荒唐！我父亲人在医院，送人来干什么？赶紧送走！人已经送到家了，带着不肯走，那就赶走。可是他，不要让我再说第三遍。真是个意气风发的少帅啊！可惜，为了我的杀父之仇，也只能对不起你了。进来。听说少帅要赶我走。是又如何？又如何？我就是想问问，做儿子的，凭什么赶走老子的女人？凭他不在这个家，所有事情我说了算。那也就是说，只要我搞定了你，我就能留下来。你想干什么？把衣服穿上。你会开枪吗？说不定我是个神枪手呢。连保险栓都不会打开。是，我不会开枪，大字也不识几个，只不过脸蛋长得还不错，够狐媚不要脸，才被人当礼物送到秦家。不过这样你就更不能送我走了，因为你根本就不知道一个走投无路的女人会做出什么样的事情。比如，拿枪指着我。不不不。少帅，今天你只有两个选择，要么把我留下来，要么开枪打死。不过我见面一条，没有人会因为我这样的女人而跟位高权重的你过不去。如果我说我还有第三个选择，礼貌的将你请出去。好啊，既然你这么想让我离开。那我就穿成这样，走出你们家的大门，走遍全秦城的报社，跟记者讲一个精彩的故事。秦将军的儿子和他爹女人的故事。你以为我真的不敢杀你吗？是少帅，你开枪的本事跟我也半斤八两了。没想到你还会夕阳云集，总要学点才艺啊，不然怎么讨恩客欢心呢？你，大少爷，我知道你看不上我这种狐狸精，但假如有的选，谁不想做一个金枝玉叶的大小姐呢？所以就只能借酒消愁了。红酒不是你这么喝的，那你教教我。嗯
怎么是你啊？盛帅怎么翻脸不认人呢？昨天晚上明明是你喝多了，硬拉着我不让我走的。这不可能，绝对不可能！少帅这么大惊小怪的，该不会是第一次吧？滚出去！看来秦少帅喜欢陈情的。柯文，柯文，你已经拒绝我三次了，这次你必须拿着。我说过，我执行任务的时候不需要人跟着，我也不需要什么厨娘。那我不做你的厨娘了，我做你的秘书。你又不识字。是，我不识字。那我就是想问你做点什么。你知道那种心里时时刻刻挂念一个人的感觉吗？我想要永远在他身边，即便为了他死，我也愿意。你，你，你现在回家等我，听话，回去。小姐。对不起，少帅，将军伤好了，让你赶紧去医院接他。少帅，你说，将军他会不会？没事的，你相信我。我害怕。你抱我一下好吗？等我回来。要是终于到手，不枉我和吴先生云外喝癌症这一刀。秦将军就要回来了，我必须马上拿到那份地图，然后撤离。绝不允许秦府发生这种丑闻。那你是要送我走，还是要送我去灭口？送你走，温云诺
我不管你是谁，不管你有怎么样的过去，我不允许你死。可是我走了，你怎么办？我是他亲儿子，就算他在气头上，他也不会把我怎么样的。我不走，我爱你，文玉农，我不能眼睁睁的看着你去死。我先送你去南京，等老头子气消了，我再接你回来，我们结婚。你要娶我？你知道别人会怎么说你？我不在乎。玉<笑>诺，你的过去我无法参与，也无法改变。但从现在开始，我秦克文一定会保护你。克文，我们一起走吧，好吗？好，我们一起走。魏玉龙，你真的要就此放下仇恨吗？你要去哪儿？我我想去看看秦可文。我费尽千辛万苦把你从车祸现场救回来，就是为了让你顺利脱身。你回去就是自投罗网。他的伤怎么样了？并无性命之忧，不过你的身份已经暴露，他恨透了你。吴先生，你跟我说实话。你为什么会出现在车祸现场？你还在怀疑我？我们的任务是窃取地图，不是和秦将军结下什么深仇大恨。车祸之事另有真凶。文雨农，我提醒你，注意身份，不要对目标人物产生感情。我，我没有，我只是。我只是觉得愧疚，你最好只是愧疚，别忘了，你是为了什么活到今天的。我当然不会忘，温家的灭门之仇，我一刻都没忘记过。你记得就好，风花雪月，情情爱爱，这些东西只会消磨你的意志，让你这把刀不再锋利。你如果还想报仇，就忘了他。啊！你偷了好多血。玉龙，我走不了了。拿上这块玉梅，赶紧走。记住，一定要把它安全的交给张将军。爸，我我不走。我要替你报仇。啊，去找你的未婚夫秦梦瑶。爸爸就是希望你能好好的活下去。啊，报仇的事，不是你一个女儿家能够掺和得了的。昨天听说你家里出事了，我赶紧带人过去，结果。只来得及救下你，是谁杀了我父亲？这我就不清楚了，应该是因为那块玉吧。匹夫无罪
，怀璧其罪呀、啊。玉呢？我正要问你。我父亲把玉交给我，我带着他逃跑。玉，玉应该掉在那附近了。我已经派人搜查过那附近了，没有找到玉佩。我父亲临走之前，他特意叮嘱我，一定要把玉佩上交给张将军，可我却把他弄丢了。我对不起，事已至此，雨农啊，你以后有什么打算吗？吴先生，我的亲人们皆为玉佩而死，即便我死了，我也无颜面对我的父亲。吴先生，就算看在我父亲的面子上，算我求您，算我求您，您收留我，我什么都可以做，再回来后我都可以做。我要为我的父亲报仇。你知道我是干什么的吗？见。你知道我是干什么的吗？见天。那你还要跟我干？是。玉农，快起来。我们齐心协力，找出真凶，找到玉佩，为你的父亲报仇。我一定会好好训练你，让你成为一个真正的谍报人员，一个黑暗中的英雄。嗯、父亲，玉佩我会找回来的，温家的仇我也一定会报。为了他，我可以放弃所有。玉龙，玉龙，你别走！玉龙，你为什么要跟我分手啊？我只是一介孤女，你父母。是不会同意的。我不在乎，我可以跟你私奔。可是我不能耽误你。你是总理的儿子，你有远大的前程，会遇见比我更好的女孩。不过你要记得，无论我在哪里，我会永远爱你。走。玉龙，我也爱你。你等我，我一定会来找你的。任务完成，再也不见了，李大少爷。总理身边的线人已经铲除，按照约定，你该把玉佩的线索告诉我了吧？嗯，是时候了。玉农，你认识秦伯阳吗？我当然认识啊，他是我父亲在去世之前给我指定的未婚夫。这几年来，我一直在寻找线索，发现你家被灭门前后，秦家在暗中动作频频。这几年，秦伯阳倒一直在寻找你的下落，然后突然有一天，他结婚了。结婚？结婚有什么好稀奇的？你一看便知。这个女人是谁？怎么跟我长得一模一样？她找了一个和你一模一样的妻子，名叫宋玉儿。我确实有个双胞胎妹妹，不过在很小的时候就走丢了。该不会是……你再仔细看看照片。那块玉佩，不错，就是玉佩。玉佩就在秦家，也就是说，秦家一定和你家的案子脱不了干系。明白，我假扮成宋玉儿，混进秦家，查清楚真相，拿回玉佩。那我告诉你一个好消息，也是坏消息吧。宋玉儿一周前失踪了，至今下落不明。失踪？吴先生，该不会是你干的吧？那你可就冤枉我了。等你进入秦家，自己去查吧。
，我当然会查清楚。对了，你知道秦博洋和秦克文是什么关系吗？两个人都姓秦，该不会是亲戚吧？是亲戚。论辈分，秦克文可是秦博洋的小叔。玉农，这次你不是他父亲的女人，而是冒充他的侄媳妇了。差点忘了告诉你，秦克文就要回国了。少帅，回国的船快起航了，我们该出发了。我会抓到你的，小骗子！秦博洋，若真是你杀了父亲，早早离开，我一定会让你血债西城。我不能直接用宋月的身份去秦家，得先试一试，这张脸能不能骗过秦博洋？少爷，您相信我，那绝对是一流的大美人，国色天香，风情万种。我要不带进来给您看看？哎呦，我这做梦醒来，都得给自己两巴掌。是吗？带来让我看看。是。少爷，您看，眼睛多了这位人间绝色的舞女。哎呀，删吧。哎、听懂了吗？不行，不行，知道你自己做错了什么吗？夏小人，不知，还好少爷明示，因为这是我夫人。啊、少爷，他怎么回来了？少奶奶。坐。我问了玉儿，她说上次书房的事儿是个误会，她愿意向你道歉。小雪，我真的不是故意推你的，我知道你有孕在身，怎么会做出这种事情来呢？哎，是我疏忽大意了，你不会记恨我的吧？我怎么会记恨姐姐呢？我就知道香雪妹妹，你不是这种小心眼的人。嗯，博洋，嗯，你先去忙吧，我和香雪还有几句话要聊。这是我们女人之间的事，你们男人啊就别掺和了。好。你什么意思？一点小意思。啊、宋玉儿，你怎么敢这么对我？我为什么不敢啊？我怀孕了，这可是少爷的孩子。怀孕！啊、你松脚！你你疯了！我以为几年前你打胎大出血的时候，医生就告诉过你，你生不了了。你怎么知道？你买通医生，假装怀孕嫁入秦家，还想把流产的事情怪在我头上？陆香雪，你可真厉害啊！你都知道，这不可能！你怎么会知道？你不是宋玉，你是谁？一个坏女人。我
。如果你要是不想贾怀孕的事情曝光，以后该怎么做，你知道的吧？我明白，我以后绝对听少奶奶的话。少奶奶让我往东，我绝对不敢往西。那就先说说宋玉儿失踪的事吧。他确实离家出走，这可是少爷亲口说的，是吗？嗯，坐。妈，妈，你还这早回来啊？啊，妈，听说小叔今天回来。我接他去，快了，去接一下吧。嗯，好，走吧，接小叔去。啊，走小叔，总算回来了。我父亲常常惦记着你，吩咐我一定要好好照顾。可你这腿还是没治好。他是谁？哈、啊，忘了介绍了。小叔，这是我妻子，宋玉儿。她长得很像一个人。谁？一个骗了我的女人。四年前我和她私奔的路上。他抛弃了我，毁了我这双腿。小叔，你找我有事吗？哎，小叔，你腿脚不便，我去找根蜡烛。你这是做什么？脱衣服。你可以叫的再大声一点，好让整个秦家上下都知道你在勾引我。明明是你非礼我。怎么非礼你？看我这双残废、站不起来的腿吗？我是你侄媳妇。你也可能是别人送我父亲的女人，一个害得我家破人亡的骗子。小叔，你认错人了。你不必跟我装糊涂。他的胸前有个玫瑰纹身，我一看便知。你怎么会知道？送给你父亲的女人身上有纹身？<笑>自然是因为我们关系匪浅。我第一次听到有人。做了这么龌龊的事情，说的还这么理直气壮，那你现在就第二次听说了。脱，难道真的要动手？玉儿，你在里面吗？我我在。我要，小叔他好吓人啊！他怎么了？<笑>少帅，我去查过了，宋玉儿确有此人，是个富商的养女，恐怕只是两人长得相似而已。继续查，就是他。早晚有一天，我要撕开他那张画皮脸。少帅，这次回国可不是为了一个女人，正事要紧啊！我从来都没有忘记，无论是谁杀了我父亲，我都会让他血债血偿，属于我的一切。我都会夺回来。博洋，你去陪陪香雪嘛？你真让我去陪香雪啊？香雪妹妹现在在怀孕，你要多陪陪她才是。夫人以前可不是这么大度啊。从前你不是总说我喜欢吃醋吗？怎么现在改了还不好？夫人这次离家出走，看来学乖了不少吗？怎么你不喜欢吗？喜欢，喜欢的很。
。不如今晚我们……啊，我这次出去，听说了一句话。好、哦。妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。我今天晚上不要做那个妻，就做那个偷不着。月儿，月儿，倒是越来越有风情了。宋月儿，你到底在哪儿？这块玉佩又在哪儿？请进。少奶奶，还好你没事。那天我看到你被人绑走，可是少爷和姨太太非说你是离家出走的，我都要担心死了。你仔细说说。不好了，来人呐，来人呐！少爷，少奶奶是被人绑走的。我怎么看着像是离家出走呢？嗯，就是。他离家出走可不是一次两次了，每次都狼狈到处找人，这种小把戏他也玩不腻。他不腻，我腻了。少爷，我恕不奉陪。早该如此了，可可是能别亲眼所见，真的是亲眼所见啊！千真万确，少爷，你在质疑我？小何不敢，小何不敢。少奶奶，你的命真苦啊！谢谢你这么关心我，这个赏你、啊，拿着。谢谢少奶奶，以后你就是我的贴身侍女了。嗯，那少奶奶，我先去忙了。欢迎光临，旭东。我找遍秦家上下也没有找到玉佩，说不定是藏在这里。看来必须先从秦伯阳身上弄到钥匙。小叔，你怎么在这里？你又怎么在这儿？我亲自下厨给伯阳做了几道菜。伯阳人呢？他忙着呢，正好我饿了。你不介意我先尝尝吧？不介意。这菜的味道有几分熟悉？熟悉，简直像是一个叫做温玉农的女人。亲手做的，啊、那恭喜小叔，温玉农找到了。她是我们家五十多岁的胖厨娘，这菜其实都是她做的，我只不过出了一张点菜的嘴而已。那你为什么说是你自己做的？小叔，你应该没结婚吧？难怪如此不解风情。那当然是因为我想让博洋感受到我对他的心意了。你好得很，多谢小叔夸奖。那麻烦小叔在博洋面前。多美扬我几句。哟，都在呢。博洋，博洋，我今天给你准备了饭菜，可是没想到小叔在这里都被他给吃了。小叔，这都是玉儿给我准备的饭菜，您怎么能抢侄子的东西呢？怎么，如今我残废了，连秦家的一口饭都吃不上了是吗？我不是这个意思，父亲要出征的时候。临走前千叮咛万嘱咐，让我一定要好好照顾您。别说一口饭了，您说东，我哪敢往西呀、啊？我就知道，还是博阳最孝顺我。是，这都是应该的。月儿，来，以后多给小叔做几顿。好，以后我一定跟博阳一起，好好孝顺小叔。月儿的手艺是真的很不错，我很久没有吃的这么舒坦过了。玉龙，在哪见过温玉龙？玉龙，我终于找到你了。你是谁？温玉龙是谁？你为什么这样叫我？玉龙，你你在胡说什么？我是你的未婚夫啊！你在干嘛？我可是秦家的少奶奶。伯阳，他这么污蔑你妻子，你做丈夫的是不是应该问清楚？您说的是。
鄱阳，你得替我做主啊！告诉我你在哪儿，什么时候见到鄱阳？啊，一个月前，玉能和我说的分手，他说他永远爱我。玉能，玉能，玉能，我那么爱你，我为你放弃了所有，你为什么假装不认识我？你是个疯子，我根本就不认识你，放开我！你怎么能说不认识我？看来，这个叫做温玉能的女人，也欺骗了你的感情。他在哪儿？你知道他的下落吗？你问这个做什么？不关你的事，我可是你的妻子，怎么不关我的事？你只是我放在家里的一只花瓶罢了，认清你自己的位置。跟我来，我们好好聊聊温玉农的事。玉农，玉农，我是舒逸。秦博阳为什么要找你？他哪里是找我？他明明是在找温玉农，他一定是厌倦我了。<笑>我迟早会抓到你的把柄的。少爷，已经按照您的吩咐，将那李淑意好生送走了。继续找温玉农，记住，我要活的。是。求菩萨保佑，保佑我丈夫秦怀安出征在外，身体康健，无病无灾。站住！跪下！我让你跪下，你没听见吗？你今天出去了，我去给博洋送饭。送饭？你既然嫁进了我秦家，就该大门不出，二门不迈，好好在家里侍奉公婆，养育子女。结果呢？你进门三年一无所出，而且还几次三番的离家出走。我早就该让博洋休了你。妈，我知道错了，好好跪着吧。要是跪断了腿，兴许我能饶你这一回。他突然为难我，必然事出有因。是谁告我的状？还有这恶婆婆，平日里一定没少折腾宋玉儿，我得让她消停点才好。坏女人，坏女人，敢骂我还敢打我，扎死你，扎死你，扎死你！我不仅要找老夫人告你的状，我还要揭穿你的真面目，毁你的容。坏女人，坏女人，坏女人，扎死你，扎死你，扎死你！原来是你告的状啊！就你这宅斗的伎俩，还真是上不了台面。对对对对对对，我上不了台面，所以姐姐我再也不敢了。你饶了我吧，看我好疼啊！小废物，那就让姐姐来教教你怎么宅斗。好了，现在你可以去告我的状了。啊！妈，你看那个宋玉儿，您上次让她罚跪，她竟然敢阳奉阴违，您这次可得好好罚罚她。宋玉儿，妈妈妈,妈，我去给您交代货，你忍忍。妈，你没事吧？好疼，怎么这么不小心？我看看，没事，我先过正骨。啊啊！我更疼了。妈，您这个脚有点严重，我去帮您找医生吧。你你你，你这个贱人，你这个贱人！伤筋动骨一百天，现在李薇薇是管不动他了。好果决的手段啊！要找秦博阳拆穿他吗？这是我和他之间的事情。我看您这是对他旧情难忘。少帅，那我们现在该做什么？秦淮安已经带兵出征，那枚金印一定被他随身携带，我们肯定是拿不到手了。不着急，他早晚会回来的。等他回来时，就会发现，从前听命于他的那些人，早就换了新的主人。在里面，你是要苦死我吗？妈，医生说了，您肝火比较旺盛，需要多吃点黄连降降火。我看你就是故意的。快出去！小雪，你一定要好好照顾妈，她现在身体不好。如果多骂你几句，责罚你几下，你千万要受着，不能顶嘴。如果你要是敢顶嘴，我第一个饶不了你。妈，我先走了。装模作样，贱人。你怎么在我屋？让你看了吗？那天我就想问你了，曾经冉冉升起的电影明星，如今做了默默无闻的姨太太
你真的担心吗？天，你也要来嘲笑我？我没有嘲笑你，我只是可怜你。你演过电影，当过明星，知道女人有一份事业是多么难得，为什么要放弃？我红不了一辈子，做女人的总该给自己找个好归宿，不是吗？归宿，假装怀孕，跟一个女人斗得死去活来，这就是你说的归宿？想想你的曾经，你真的甘心吗？我当然不甘心，可我不甘心有什么用？我已经没有退路了。你老实告诉我，宋玉儿的失踪跟你有没有关系？我什么都不知道。秦博阳他改变不了你的命运，你要好好想一想，你真正该依靠的人是谁？靠你吗？靠你自己。当然，我可以是你的帮手，同样你也可以是我的。要不这样，你先帮我一个小忙。哎手里拿的什么东西啊？小树花心这个做什么？过来，把手伸出来。你为什么每一次都为难我？第一次见到我就让我脱衣服，现在又要看我随身带的东西，我到底怎么做你才能不为难我？放过你，可以啊，你只要让我检查一下你胸口有没有那个纹身。张龙，这才叫做耍流氓。东西呢？本来就没有什么东西，是你自己非要看的你怎么在这儿啊？出去！我说叫你出去，听不懂吗？别装了，温玉农。我都跟你说了多少次，我不是温玉农，到底要怎么样你才能相信？你知道的。嗯？你就是想羞辱我？我可没有兴趣羞辱你，我现在只想杀了你。我好，我给你看。但是，如果要是身上没有你想看到的那个纹身，从今以后，你就要规规矩矩的把我当侄媳妇看待。好啊。你满意了吗？这不可能！现在你可以出去了吗？不要忘记你答应我的话
我怎么可能不留一手？做我们这行的，可不会在身上留下什么洗不掉的纹身。那不是玉儿的房间吗？玉儿，玉儿，糟了，玉儿，我有。这到底是怎么一回事？你那个小叔，他太过分了！我刚刚从浴室出来，他就坐在我的房间里，还对我动手动脚的。你勾引他了吗？啊？怎么可能呢？你都跟我结婚这么多年了，你还不了解我吗？他非得说。我像那个失踪的温玉农，你说我跟那个温玉农长得就这么像吗？你和他差远了。你要是觉得他这么好，你娶他呀，娶我干嘛？又是小性子了是吧？哎，欧阳，你今天必须得给我一个交代。什么交代？你那个小叔他什么时候走啊？我再不想见到他了。我爸看他断了腿，一个人在国外可怜，这才把他接回来。在他腿好之前，是不可能把他送走的。你说他的腿真的断了吗？什么意思？啊、就是有没有一种可能？他是假装残疾，你倒是提醒我了。如今我爸正在前线，他成天外出访友，说不定是在到处收买人心。我倒是不能掉以轻心呢。博洋，嗯，你这个小叔啊，他脾气古怪，但我看他对我倒是有几分好奇。要不我帮你去试一试他，如果发现他没有残疾。那我们就可以光明正大的把他赶出家了。我还是头一次见夫人对一个男人这么上心。你该不会是有什么想法是吧？怎么会呢？我当然是为了你，为了这个家呀。还是夫人深明大义啊，那就交给你了。什么事？少爷出大事了，经理说保险柜被盗，玉佩丢了。什么？没车，我这就过去。不能再让秦可薇影响我的生活了，我必须将他赶走。少爷。地图没找到，玉佩还丢了，让我折腾这么久，岂不是白忙活了一场啊？少，一定要给我找到！是少爷，请留步。你这是做什么？向你道歉，之前的事情，对不起，是我误会你了，以后我不会对你无礼了。当真，当真，这就是一场误会，都已经过去了。哦，对了，我正好想问一件事情。什么事？我跟那个温玉农长得真的这么像？我正好想问一件事情。什么事？我跟那个温玉农。长得真的这么像？除了这颗痣，其他的几乎一模一样。有没有一种可能，我们两个是双胞胎姐妹，只是彼此不知道对方的存在？或许吧。博、嗯、洋总是对他念念不忘。他当初想娶的人，该不会是温玉农吧？真是令人作呕。你说什么？喜欢一个人，却娶了另外一个人，是不是侮辱了所有人，侮辱了爱情？你说的对，玉玉儿，嗯
，没什么。可文，这么多年了，你一点都没有变。小帅，既然他身上没有纹身，这身份来历又完全对得上，也许真的是我们搞错了。这些我都不信，我只信我自己的心。日本人狼子野心图谋中华，中日之间必有一战。听说少帅杀过日本人，很有本事，教教我好吗？你一个女孩子，打打杀杀的事情，学他干嘛？反正，反正以后我会保护你的。国难当头，保卫国家不只是男子该做的事情，女子亦然。你等着吧，等我身体恢复好了，练就一身本事，说不定以后就是我保护你了。你笑什么？不相信吗？不信，我当然信。你奋不顾身为我挡了一刀，差点丢了性命，已经是你保护我了。外面的天气真好。因为是春天了，你找我干嘛？我。你什么你啊，吞吞吐吐的，一点都不像你。我怀疑秦可文的腿并不是真的残疾，但我不方便动手，所以想请你帮我个忙。好吧，这是最后一次小叔，我看你脸色不太好，是不是家里的饭菜不合胃口啊？确实不怎么样。小叔是爷爷老来得子，家里但凡有什么好东西，都是第一个送到您面前。难怪这种家常菜您看不上眼。山珍海味吃多了，家常菜也不错。谁听我？谁听我？我我不是故意的。三雪，你怎么这么不小心啊？我也不知道。小何，去帮少爷准备一份新的送上去。是。江雪，你有孕在身，你多吃点，补补身子。嗯。哥，我，我等等，我得去拖一下。怎么样，好吃吗？嗯，好吃。啊、哦，我去看看小何准备的怎么样了。少奶奶长，少奶奶短，我看你说了，秦家上下到底是谁说了算？少奶奶是，少奶奶，怎么了？少奶奶，我没，我没有勾引少爷。你这个胆小鬼，说一两句就哭哭啼啼的，亮你也没这个胆子。下去。是。慢着。博洋，我看你都没怎么吃饭，特意上来看看你，你不高兴啊？怎么，要陪我吃饭？嗯。
好，那我们开瓶好酒。等我，下去吧。是。你在这酒里，一点小情趣。少帅，这不是秦牧阳和那个谁吗？这是做什么？情况不对，过去看看。少帅，我们现在要低调行事，您贸然插手，恐怕会引起秦牧阳的警惕。一时的隐忍，是为了在必要时有所作为。那现在是必要的时候吗？是。要看我叫醒了侄子吗？我还是你还是看看吧。作为你的叔叔，平时对你疏于管教，没想到你养成了如此变态的癖好。你父亲在战场管不着你，我不能置之不理。少帅，你刚才抽了几鞭？对了，好像忘记了两下，是不是在凑个整数呢？剩下的两边，你自己来吧。宝阳，我仔细想了想，既然你喜欢玩这种变态的游戏，作为夫人，我应该配合你。你放心吧，我会好好学的。你愿意配合我吗？药效还没过，稍已经退了，好好休息一下。谢谢。真没想到，你会来救我。看到你这张脸，我实在忍不下心。或许你是玉农的姐妹，我怎么能置之不理呢？你和他，我有多恨他，就有多爱他。现在想想，我们俩的爱情从一开始就是他机关算尽的结果。他是卧底，为了任务来到了我的身边，而我却陷了进去。可他，我对他而言，只是个急于甩掉的麻烦吧？不是的，客官。我对你，我本想和他一起私奔，没想到在路上发生了车祸。为了治腿，我出国寻医，这一走就是四年，连我父亲的最后一面都没有见上。那你为什么不回来看他？因为回不来，或者是健康的我是回不来的，我大哥不会允许。我公公他，他很关心你。的确，这个世界上最希望我死的人。也是他，只有我死了，秦家这一切才能真正属于他。是因为他是领养的，而你是亲生的。不错，啊，我父亲年轻时并无所出，所以领养了我大哥秦怀安。没想到四十多岁有了我，他的处境一下变得很尴尬。没过多久就离开了家，算是半入赘的寻了一门亲事，娶了李家大小姐李薇薇。所以你们之间没有血缘关系？没有，我们有的。只有生死大仇，生死大仇。你猜，刺杀我父亲的凶手是谁？是他吗？我父亲刚一死，秦家的部队就落到他的手上。你说是不是他？要不是我残废了，不可能和他争了。他怎么会一副兄有弟恭的样子将我接回国呢？
，你现在的处境很危险，接下来你打算怎么办？我要夺回属于我的一切。我会帮你的。假如没有那场车祸，秦家的一切本就属于你。归根到底，这都是我欠你的。当然，这一切也包括我心爱的女人。我要抓住她，然后打断她的腿。好让这个骗得我家破人亡的小骗子再也没办法离开我。吓到你了？我跟你开玩笑的。你开玩笑的？吓我一跳。我相信他一定很多身不由己。如果他可以跟我坦白一切，无论他什么样的身份，我都会原谅他。玉农，说出来，只要你说出来，我就原谅你。他这么对你，你竟然既往不咎。因为我爱他，我自己都觉得我爱他爱到可怕。这四年，在异国他乡的生活，父亲惨死，家业旁落，就连我这双腿也残废了。在这一无所有中，我唯一最美好的回忆。就是他，无数次我都会梦见他，我就想问他一句：你有没有真的爱过我？他也许深爱着你，只不过他也有要做的事情。我知道，四年前他在任务与我之间选择了任务，那一次。是我第一次被抛弃，如今我不想再被第二次抛弃。如果他又抛弃了我，我会杀了他。你小提琴拉的可真好，是吗？文玉能教的，你不也会吗？我怎么？他在试探我。这一定是秦伯阳送给宋月儿的，宋月儿也会拉小提琴。我怎么能和你比呢？我琴艺生疏，实在上不了台面。我听下人说，你以前经常拉琴，这把琴还是从库房里面找出来的，借用了一下，不介意吧？当然不介意，你尽管用。站着干嘛？请坐。你出汗了，我帮你擦一擦。啊，可能是天气太热了吧。想听你拉琴？我就不献丑了。那正好，来，我指点指点你。他真是越来越不像话了。少爷，您说的对，他身为秦家的少奶奶，竟竟然去应聘舞女，看来真是一点也没把您放在眼里啊！我看您早该给他点教训了。在家里不好下手，得想个办法把他骗出去。就夜总会，你找几个人去把地下室的东西都搬过去。属下这就去办。先把他带走。是。秦博你干什么？不过一个丫头而已，要死要活，不都是我说了算吗？打狗也要看主人，小何是我的人。主人？这整个秦家都是我的，你跟我说主人？你算个什么东西？你也不过是我养的一条狗。秦博远，你疯了吗？
。宋玉儿，你和秦可文眉来眼去，真当我是瞎子吗？我最讨厌的就是有人忤逆我，无论是谁，我都会让他付出代价。那我呢？小叔，你得替我和小何做主。小叔，我只是在教训仆人。教训仆人需要用枪吗？仆人刁蛮狡诈，偷听我和下属谈论公事，就算一枪打死，那也是活该。你这么爱打枪，去和日本人拼命，在家里欺负妻子和仆人，算什么男人？疼吗？在家对妻子动粗，这是一个丈夫应该做的事吗？小叔啊，这是我的家事，您未免管得太宽了。你说的对，这是家事。那我作为你的叔叔，是不是应该代替你父亲好好教训你？江副官，给我拿下！是。秦可文，你什么意思？在家开枪打伤仆人，又对妻子动粗，够请家法了。手下留情，手下留情。嫂子，你腿还没好利索，还是躺着吧。伯阳，这是犯了什么事儿？在家里开枪，打伤了一个仆人。嫂子，按理说这件事我都不应该管，谁叫我是个外人？啊，不不不，你怎么是外人呢？这话要是让你大哥听到了，他非跟我急不可。这件事情，伯阳有错，您教训的是。既然如此。我便自作主张了，罚伯阳去祠堂跪一天，抄家法一百遍。这，那再不济，我只能给兄长写信了。只是现在战况焦灼，我实在不想让兄长为此分心。万一他重罚伯阳，你说的对，这点小事就不要打扰淮安了。伯阳，去祠堂。妈，住口。小妇人则乱大谋，等你爹回来了，早晚会杀了他，永绝后患。哎，你呀，别给你爹添乱。为了一个女仆这么做，值得吗？小何对我忠心耿耿，我不能放着他不管。这就是你收买人心的套路。我只是不忍心。不忍心？我还以为你心硬的很。当初我被你骗得死心塌地，到后来呢？你丢下我不也毫不犹豫吗？你又想起文玉农了？想，一直都在想，我想死他了，一分一秒都不想再等。玉农，你可以多信任我一些。我很相信你，但是每个人都有自己的身不由己。你明白吗？我明白了。这是你的任务吧？你拿去交差。玉农，当年的事。我恨过你，但我更恨我自己。要是当初我足够强大的话，你会不会选择相信我，而不是选择你的任务？玉农，我知道你假扮宋玉儿一定是有任务在身，我可以帮你。我恳求你，不要再骗我了，不要抛下我，把一切都告诉我，好吗？我的亲人们皆为玉佩而死，可我却把玉佩都丢了。即便我死了，我也无颜面对我的父亲。吴先生，就算看在我父亲的面子上，算我求你，算我求你，你收留我，我什么都可以做，早回来后我都可以做，我要为我的父亲报仇。小叔，你认错人了，我是宋玉儿，不是文玉龙。还有这块玉佩。这是博洋的吧？你给他就好了。都
到现在你还不承认？你不是已经确认过了吗？我不是文雨农，难道你忘了？好，你好，好的很。小叔，我对你的事情感到很遗憾，但是我不想做他的替身。最后再问你一遍，到底是谁？我是宋玉娥，不是魂玉龙。我是宋玉儿，不是温玉龙。到最后，你还是选择了你的任务，抛弃了我。第二次。您不是说要试探他，结果，结果您又没忍住。我能忍耐，是因为我以为他会为我改变，没想到他根本不会。您还是放弃吧，这个女人没有心。等您夺回秦家大权，什么样的女人找不到？可这世界上只有一个温玉农，我不会放手，永远不会。那您打算？我要让他亲口承认，他就是温玉农。你找我什么事？我这肚子现在已经四个月，该想完了。我怎么办？我总不能过两天整个假的进去吧？要不你能想想什么办法，让我假流产？这个好办。你之前找的是哪个大夫？一个用钱买通的大夫。他怎么了？哎，没什么，没什么。你让他过来，给你开几副可以假装流产的药，瞒过老夫人。你放心吧，我会配合你的。嗯。你和秦克文是怎么回事？不关你的事。哎，不关你的事。可是那个大夫和日本人之间，哎呀，算了算了，应该没有问题，不会有问题的。宋小姐，我有急事要出去一趟，能否麻烦您将少帅送回房间？我找个仆人来吧。还是我自己来吧。你想聊什么？聊一聊关于温玉农的回忆。他是一个耐心的猎人，为我精心设计了陷阱。你知道从哪一刻开始，我对他死心塌地的吗？我不知道。从我遇刺那天，他毫不犹豫的推我，为我打了一把。从那一刻开始，我相信他是爱我的，至少那一刻是真的。人在生死关头考虑不了这么多，能够驱使他用生命保护我的，唯有他的真心。从那一刻开始，我发誓我要好好爱他，此生只会爱他一个人，只与他长相厮守，共度此生。可我没想到他这么狠，在我没有利用价值之后，就自远走高飞。你认为这一切真的没有痕迹了吗？纹身是假的，但爱是真的。在你的身上留下了一个永远无法抹除的印记，一个刀疤。这是你可以为我去死的证明。我是疯了吗？我是疯了。我曾经有多爱你，我现在就有多恨你。是你把我逼疯的，你让我一无所有，我现在要回敬给你。你要做什么？我要毁掉你的任务。
，我现在就要去告诉金波阳真相。你身边在乎的人，我都给你统统毁掉。先从那个叫小何的丫头开始，怎么样？你不要伤及无辜。至于这块玉佩，我还是毁了吧。你在乎的东西，我通通都给你毁掉。我会让你一无所有，这就是你抛弃我的代价。你敢给我看你的伤疤吗？文玉龙。小叔，你怕是糊涂了，满脑子胡思乱想。我是神，我自己清楚的很，不需要向任何人，尤其是你这个外人去证明什么。你就不怕我告诉秦博阳真相吗？你要是想这么做，你就去说吧，就怕到时候我未必有事。而你假装残疾的事情一旦曝光，这个秦家，你怕是待不下去了。你威胁我，这怎么叫威胁呢？你我继续保持沉默，各取所需，这明明是合作。要是我不合作，那你想要的女人，你想夺回的军权，就一样也得不到。玉农，我不是玉农，我是宋玉儿。江副官回来了，那我就不奉陪了。少帅，前线的紧急战报，秦淮安大败，现在人心浮动，是个动手的好时机，我们要不要趁现在？嗯，再等等，还不是时候，你先去联系我父亲的几位老部下。果然拿走了玉佩。不错，我也不在意。这块玉佩是假的。这么短的时间，秦克文不可能造出一块真假难辨的玉。要不是我从小和这块玉佩打交道，或许就被蒙骗过去了。也就是说，秦博阳保险柜里的玉本就是假的。秦博阳为什么要伪造一块玉呢？不对不对，如果秦博阳伪造了玉，那天玉丢了，他不可能那么慌张。真相只可能是，有人为了骗过秦博阳，调包了玉佩。那么这个人，宋玉儿。夫人，你也别怨我，我收钱办事，今晚你非死不可。有什么遗言，你交代吧。是不是陆小雪逼你这么做的？是与不是，你都要死，还有什么意义吗？我不想死，我有钱，我有钱，我有私房钱藏在别处。如果你把我放了，这些钱我都可以给你。之后我也一定不会出现在秦城。我听说你在秦家不受宠，能有多少私房钱？我早就想跟秦博阳离婚了，偷偷攒了一大笔钱。对，我还有一块玉佩，那块玉佩，秦博阳可宝贝它了，一定很值钱。藏在哪里？说说吧。你把我放了，我就带你去。既然你别跑，给我回来！你站住，别跑！玉农，站住！给我回来！你干什么？少管闲事！求求我！你别就这么算了，给我等着瞧！玉农，太好了，我终于找到你了。你你知道吗？我和我父亲断绝关系了，离家出走了。他现在就算是总理也管不了我了。玉农，我可以跟你结婚了。玉农，你怎么了？你的伤？这个总理家的傻儿子认错人了，可他来的正好。啊啊！我撞到头了，什么都记不起来了。我是神，你是神。没关系，玉农，你可能只是暂时想不起来了。别害怕，有我在呢，我会一直陪在你身边。就算你记不起来了，大不了，我们可以重新再相爱一次。摊上了那总理家的傻儿子，看来我是用不着卖你了。我能有今天的好日子，真该谢谢那个把我从秦家绑走的歹徒
，要不是他，我也不会遇见失意。他把我当做失意了的温玉农，处处对我温柔体贴。秦家，我再也不想回去了。失意，你这是干嘛呀？我遇见了那个歹徒，他跟我说了你的事。他说了什么？你根本不是温玉农，你是秦家少奶奶宋玉儿。我不是宋玉儿，我就是温玉农。你不是。玉农根本就没有这颗痣，她也不是你这样挥霍无度、贪图享乐的女人。宋玉儿，你从头到尾都在骗我，我绝不会再原谅你。如意，如意，你现在就去找大夫，拿到假装流产的药。这假装孕妇真不是个省心的活，我老怕被拆穿。现在好了，这块石头终于要落地了。总之，谢谢你。少奶奶，您的汤好了。原来你就是温玉农，你成了宋玉儿，可为什么宋玉儿却做不了温玉农？还有那陆香雪，陆香雪，你在秦家百般刁难我。哼，结婚照。你别，你别。香雪。宋玉儿，博阳。是怎么了？博阳，我刚才只不过看他上了你们的结婚照，想说他两句，他居然推我，还指使人绑架我，我不会放过你的。太监，那个陆香雪来找我帮忙，但对我们提出的策反秦不瑶的事，推三阻四，一点用场都派不上。您看，啊，我把他送到秦不瑶身边，他这是翅膀硬了，不听话了，<笑>那就给他点教训好了。是，明白。太监英明。记住，一定要拆穿陆香雪。这事巧了，我正要找他麻烦呢，你在秦家门口等着，等他被赶出秦家了，随你处置。找几个人，把他带到河边巷老槐树后面那间破屋里。哎，高兴，随你。好，告辞。<笑>大夫，我的乖孙怎么样了？夫人，事到如今，我不想再欺骗您了。这几个月，我一直良心不安，每日每夜睡不好觉，生怕这件事被拆穿。什么意思啊？哎，都怪我，一直鬼迷心窍，收了他的钱。其实，其实，其实这个遗产他根本没有怀孕。什么？假的，啊、你别信他，你跟他来坦白吧，不要也错再错了。妈，都是假的，你别听他胡说。贱人，你竟然敢乱插话！来人，把他给我打出去！妈，妈，我没有，我没有，你别信，你别信，我没有，你听我解释。妈少奶奶，你是谁？我是谁不重要，重要的是你想不想活着。我不知道，我什么都不知道。<笑>我说，我全都说。是谁让你揭穿陆香雪的？我不知道他是谁，他戴着面具。他现在人在哪？在河边上老槐树后的破房子里。带路。<笑>真是没想到啊，居然能钓出一条大鱼。说吧，你是谁？为什么假扮宋玉儿潜伏在秦伯阳的身边？说吧。村长，说你是谁？没关系，你不说是吧？我有的是办法，让你说。等一等。哦，贺文雄，你到这里做什么？秦克文，他怎么勾结日本人？跟你保个人。保人？难道是他们？你想要兵部血刃拿下秦城，就必须干掉秦伯阳父子。要干掉他们，你离不开我。你的条件我同意，跟你要一份见面礼，不过分。何文雄，这个女人是你什么人？你好像很在意她呀
，我的女人。可文兄，这个女人是你什么人？你好像很在意她呀。我的女人。秦可文、啊，你到底要干什么？闭嘴，这里没你说话的份儿。<笑>可文兄，成交，行吧。啊！一会儿找机会，一起动手。啊<笑><笑><笑>救了你一命，你该把宋月失踪的真相告诉我了吧？那件事情真不是我做的，我只是收了钱帮他们，帮他们引开了守卫而已。我不知道。那你收了谁的钱？我不知道他的名字，但他是一个三十岁的女人，装扮像个男人。吴先生，是你吗？谢谢你。这件事情我会调查清楚的。你现在有地方去吗？我可以给你安排钱和人，送你去一个安全的地方。你救了我，从今天开始，我这条命就是你的了。你要是想知道日本人的情报的话，我，我可以。陆香雪，把你的头抬起来。从前，你身不由己，做错过很多事情。对不起过很多人，但都不是出自你的本意。现在你自由了，你的命不是任何人的，是你自己的。你好好活下去
陆香雪，你找人绑架我，差点害死我。这个仇，我一定要报。原来是你，宋玉儿，安玉农。你知道我，我在秦家门口见过你。为什么你跟我长得一模一样？此事说来话长，其实我是你的双胞胎姐姐。姐姐，我自小就在街头流浪，后来被宋家送给秦博阳，在秦家遭人欺负，差点死掉。你现在跟我说，我家人我姐姐，对不起，是我不对，是我没有早点出现，早点找到你。那你就别来管我，你根本就不知道我的痛苦。所有人都爱你，秦博阳爱你，李淑意也爱你。你认识李淑意，他知道我不是你之何。从头到尾都在骗我，我绝不会再原谅你了。舒意，舒意，他就不要我了。虽然我不爱舒意，但是我很了解他，他是一个心很软的人，只要你诚恳的道歉，他会原谅你的。真的吗？相信我。玉佩果然在他身上。你告诉我陆香雪在哪，我就原谅你。陆香雪不是绑架人，这是一场误会。我才是你的亲姐妹，你为什么要帮她说话？还好，谁都不准放出去，不能让宋玉儿落到吴先生手里。玉儿，你会游泳吗？啊！快跳下去，找你的李淑意去，别掺和我的事，你会没命的。宋玉儿，你怎么将他放跑了？小心身份被揭穿！还不是因为您，吓我一跳就大意了。玉佩到手了吗？反正他不知道真玉佩在宋玉儿手中，我可以用假玉试一试。玉佩我可以给你，但是你得答应我一个条件。八年前的灭门案是秦博阳带人干的，但是下令的人。是他的父亲秦怀安，其目的就是为了你父亲的秘密宝库。畜生！你要报仇，我不反对，但是你父亲的遗愿是将玉交给张将军。玉农，你明白吗？这个是我从秦博阳的保险柜里偷来的。上交，就交给你了，吴先生。这些年我眼看着你越来越不择手段，这是我给你的最后一次机会，别让我失望。我们有多久没有坐下来像这样聊天了？十年了吧？十三年？是吗？有这么久了？虽然我辈分高，但我们年纪相仿，与其说是叔侄，不如说是兄弟。我现在都经常想起我们小时候在一起生活的日子。小叔，现在还不是回忆青春岁月的年纪。哦，说到这儿，我想和你聊聊。温玉农，好，你可能不知道，我和他有婚约。这手帕我的，你就是秦博阳。嗯，手帕还我。哎，还你可以，亲我一口。好，那你把眼睛闭上。
是温家大小姐，有意思。啊，是吗？那你现在娶了宋月儿，你这个婚约自然就不作数了。嗯，那要是把他找到，再续前缘，那是不是美事一桩啊？你喜欢他，那是当然。谁又不喜欢他呢？您说是吧？你啊，从小就有个毛病，太贪心，什么东西都想放进自己的怀里。小时候，我认为我给你的足够多，你就会满足。但是我发现我错了。小叔，这话什么意思啊？有些东西不是你能给予的，否则会让你丢了性命。自从前线大败之后，人心浮动。我打听到消息，秦可文一直在暗中联络秦将军的老部下，积攒力量。少爷，我看。这一定是他图谋不轨啊！张勇，你说，他自诩是继承人，残废了代不了兵也不安生。也就是我父亲好心，巴巴的把他接回国。要我说，就该让他死在外面。少爷，你看我们要不要？事、嗯、不宜迟，动手。去。贱人，玉儿。夫人，这是要去哪儿啊？我准备回房休息。是吗？我以为你要去找奸夫告密呢。奸夫？什么奸夫啊？终于。有动手了吗？怎么是你？你怎么伤成这样？今天晚上的宴会就是一场鸿门宴，秦伯言要对你动手了，千万不能去。你知道你自己在说什么吗？我知道。你过来告诉我这个消息是为什么？因为我不想看你去死。到底是为什么？因为，因为你救过我。这都不是理由。你告诉我，温雨农到底为什么？因为我爱你。你承认了，你终于承认了，你是温玉农，不是宋玉儿。对，我承认小叔，车已经准备好了。等一等。好你想让秦伯阳消失吗？回答我，想还是不想？想。你要动手了吗？我已经动手了。你不能去，秦伯阳准备了很多人，你身上还有伤。玉农，这是我的战争，我不能逃避。等我回来。
秦若文，你竟然敢骗我！你根本就没有残废。如果我不残废，秦淮阳敢让我回国吗？你敢对我下手吗？秦伯阳，听着，这祸的仇，我现在还给你。他怎么样？放心，受伤没事。你跑！柯南，没事吧？没事，留给你了。宋玉儿，你这个贱人，你竟然背叛我！你为什么回来之后，我就又对你产生了兴趣？因为你不是宋玉儿，你是文玉农，独一无二的文玉农。可惜了，我对你没有兴趣，只有恨。他喜欢的人只有我，也只能是我。你知道我当初为什么要杀死你父亲吗？能解决的事情需要说这么多废话吗？等我一下，文玉农，你父亲当年的死，全都是因为你。你说什么？如果八年前你乖乖的嫁给我，你父亲就不会死。<笑>秦伯阳，你知道我为什么看不上你吗？告诉我，告诉我，告诉我，告诉我，告诉我。你不配知道。他不爱你，真正爱你的人，不会第一眼认不出你。我第一眼看到你的时候，我就肯定你不是宋玉儿，你是温玉农。我爱的人，我怎么记得一开始的时候你喊他喊杀他？谁让你转头假冒别人，还假装不认识我？你吃醋了？我就是吃醋。你当初为什么要走？我身不由己，抱歉。你得补偿我。怎么补偿你？虽然我现在没有准备结婚戒指，但我觉得没有任何一个时刻比现在更好，更适合跟你说真心话。我放下医院，你也不再逃避，在我面前，你可以做你自己。我们不再纠结于过去，我们重新开始。玉农。
可文，我还有一个人要解决，秦淮安。他在是我们家灭门案幕后的黑手，我一定要杀了他。那你可要好好谢谢我。这是你父亲的军印，难道秦淮安？我已经送他去地下，向您我的父亲忏悔了。八年了，这样的日子终于过去了。你要怎么谢我？你说呢？不是要演戏吗？小人亲耳听到，秦淮安被秦可文所杀，文雨农和秦可文两人还好上了。我就知道，下去吧。是。放开我！你要做什么？你知不知道？老师，这样对我，你说也不会挽回你的。他可是总理的儿子。进去。吴先生，送女儿带他。这玉佩是假的。这玉佩怎么可能是假的呢？这是我从秦博洋的保险柜里偷出来的。你不要再装模作样了，我知道真玉在你手里。吴先生，你这么说话可是很伤同志之间的感情的。宋玉儿都跟我交代清楚了，他偷换了玉佩，而你又把玉拿走了。宋玉儿人在哪儿？只要你好好配合我，我自然会放了他。玉佩不在我这儿，我怎么可能随身带着？这我知道，玉在秦克文手里，而他一定愿意用玉换你。难道这就是温玉农，温小姐吗？不错。想要兵不血刃拿下秦城，就靠他了。你竟然投靠日本人！温小姐还有几分姿色？能被佐藤参谋看中，是你的福分。不入虎穴，焉得虎子？这是个机会。云农，云农，云农。云农，子和，将军，子和，你有看见夫人吗？没有，快去找找。好，将军，出事了，有人把这封信放在门口，说是让你带上玉佩去赎人。没错，是。将军，明明知道这是个陷阱，您一定要以身犯险吗？玉农在他们手里，我不敢赌，就算是龙特虎穴，我也要闯。安排好了吗？哟，终于来了！东西我带来了，人呢？放心吧，人就在这里。拿到玉佩。我就把人放了。看来你不懂交货的规矩啊，至少我得先看一眼人。卡
看够了没？放心了吧，玉佩给我。把他放了，让他走过来，一手教人，一手教货。照他说的做。继续往前走，别乱动。云龙，赶紧走！我不是文云龙，我是宋玉儿。<笑>没想到吧？温玉龙根本不在这儿。他人呢？你拿枪指着我，我怎么敢告诉你？你告诉我他在哪儿，我可以放你一条生路。都出来吧！日本人，你小看我了。温玉农的身上，可都是我教的。原来是你，投靠了日本人。是又怎么样？请各位。我要告诉你一个好消息，一会儿就会有人把你的女人带过来。我要让她亲眼看着你死在眼前。快走！怎么样？抓了一个大人物回来。左南先生，咱们做个交易。什么交易？杀了吴先生，我就放你走。好，我答应你。吴先生，风水轮流转，轮到你了。雨农，一点都不顾念师生情分。我想过要给你机会，可是在你投靠日本人的那一刻，在我心里就已经死。动手！动手！人已经死了，放了我。我的人还没走呢。柯文，带玉儿先走。好吧。玉农，你赶紧走，我来天后。都什么时候了，你还跟我争这些？你放心，我自有我的安排。宝藏的位置就在这里，这是我们温家人数代积累的财富。依照我父亲的遗愿，今日我将他上交。啊，以前我听温老先生提过，日本人攻打东北，那是他老家，他把所有家产都变卖了，想尽办法辗转从国外弄到这批军火，希望是用来抗日的。我会替他完成的。另外，你是情报工作者。我希望你尽快撤离秦城，日本人马上要攻打过来。我知道，但我不会走的，因为秦可文，为了他，也为了我父亲。老姜，你跟了我这么多年，这件事情我必须拜托你，您尽管吩咐。如今秦城局势危急，我要留下来守到最后一刻。只是玉农，还请你帮我将他护送到安全的地方。擅自做这样的决定，你有没有问过我的意见？你怎么来了？嗯，秦可文，你要留下来守城，就别想送我走。你必须离开。那我要是不走呢？你找人绑我走吗？可你留下来也做不了什么呀。可文。之前我身不由己，为了完成任务，一次一次的将你抛下。这一次我不会再抛下你了，不管秦城多么危险，我都要跟你在一起。让我留下来吧，好吗？好。啊
，你来的真不是时候。如果有个万一，师娘对不起你。顾问早该回来，怎么还没有消息？夫人，大事不好了，将军他他怎么了？我没事，江副官小弟大作。没事就好，没事就好。云东，云东，云东。大夫跟我说，你有两个月身孕了。本来我不想告诉你的。云农，我要当爸爸了。云农，你说他是儿子还是女儿？你会一直陪着我的，对吗？云农。云诺，我跟你商量个事儿。你要送我走？对，我先送你走。我不走，要走我们一起走。云诺，你还记得，四年前就在这个房间，就在这儿，我父亲说要杀你的时候，我本来想好和你一起走。那时，我还是个少帅，秦家，秦城。八十万百姓都是我父亲的责任，但今天我不敢这么想，也不能这么想了。可是，可是我不能没有你，云农，我必须留下来。我留守一日，就可能保护几万，甚至几十万百姓。我想保护他们。也想保护你跟孩子。啊<笑>我也是，可这里不安全。为了孩子，为了你，为了我们的未来，运动，刘光好不好？我不会做等待的那一个，我想要的，我自己会去争取。可文，秦城会守住我向你保证。将军，中央的电话。来势汹汹啊！将军，秦城守不住的，请让中央允许我们撤退。我们再等等。将军，有件事情我不得不做。我记得你以前认识很多日本人，你能不能想办法把我送到山本大佐那里？山本大佐，嗯，宫大
秦城的那个。是。你要做什么？这很危险，你做好决定了吗？我不能待在原地什么都不做，我得为秦可文、为秦城做点什么。我一定会帮你的，你放心。谢谢你。<笑>我相信你一杯，慢点喝，干杯！来，这个我给你。送了你一份大礼，山本大佐已经死了。消息很快就会传出，如果要反击的话，我抓住这个时机。是你做的，文玉农，你知不知道这有多危险？你还怀着我们的孩子？我没事，很安全，只是突然有点想你。我也是。你那儿能看到星星吗？看得到。虽然我不能陪在你身边，但是我们在同一片星空下，一起奋战着。冬天已经过去，春天很快就来了。等到花开的时候，我们就会见面的。你就是我那颗最闪耀的星星。